അടുത്ത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാല് മാർക്കിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോമട്രി ആൻഡ് ആൾജിബ്ര ജാമിതിയും ബീജഗണിതയും ജിയോജിബ്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ജാമട്രി ജോമട്രി ആൻഡ് ആൾജിബ്ര ശരി കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് രണ്ട് ചാപ്റ്ററും ഇനി കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് വരയുടെ ചരിവ് കാണാൻ സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ വരയുടെ സമവാക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ഒരേ വരയിലാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സ്ലോപ്പ് തുല്യാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് പിന്നെ സമവാക്യം തന്നിട്ട് സമാന്തര വരവും ലംബവരവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അതൊരു ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതോ ഒരു ഹാഫ് ഇയറിലേക്ക് അങ്ങാണ്ട് ചോദിച്ചൊരു ഓർമ്മ എനിക്കുള്ളത് സമാന്തര വരവും ലംബവരവും സമവാക്യം എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എക്സക്ഷത്തെ മുറിച്ച് കടക്കുക എന്നുള്ളൊരു മുറിച്ചടക്കുന്ന ആ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചകസംഖ്യ എന്നാൽ വൈ സമം പൂജ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി ഒക്കെ സമവാക്യം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഇക്വേഷൻസിൽ നമ്മൾക്ക് പരിചയം ഇല്ലാത്തൊരു ഇക്വേഷൻ ഞാനിവിടെ പുതുതായിട്ടൊരു സാധനം എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും പരാമർശമില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഒന്ന് സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് വൈ വൺ വൈ ഡിഫറൻസും എക്സ് ഡിഫറൻസും ടാൻ വാല്യൂ ആണ് ആക്ച്വലി സ്ലോപ്പ് പറഞ്ഞ സംഗതി ഒരു ലൈൻ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് പറഞ്ഞ സാധനം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡിനെയാണ് ശരിക്കും സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയാം ഒരു ലൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നോക്കിയാൽ മതി എതിർവശം ബൈ സമീപവശത്തിനെയാണ് സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ പേരിട്ട് അത് ടാൻ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ടാൻ ആംഗിൾ ആണ് തന്നതെങ്കിൽ ടാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സമം അതൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ ഒന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ചെരിവ് ഒന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടാൻ വാല്യൂ ആണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഈ സംഗതി റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ മീഡിയം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു രസകരമായ ഒരു ബന്ധമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകണം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കേ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സമവാക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണയായിട്ട് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും തുടർന്ന് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ ആ വക ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് സ്ലോപ്പ് ഈ ടിക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പരിപാടിക്ക് പകരം ഞാനിവിടെ പുതിയൊരു വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിതാണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ സമം വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ആക്ച്വലി സ്ലോപ്പ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും രണ്ട് വട്ടം സ്ലോപ്പ് കാണുന്ന അത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ശരിക്കും നോക്കിയണ്ടേ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ആക്ച്വലി ആക്ച്വലി വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഇതിനങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയാൽ എക്സ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനങ്ങോട്ടും ഇതിനങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ അതൊരു സ്ലോപ്പാണ് വൈ ഡിഫറൻസ് എക്സ് വൈ ഡിഫറൻസും എക്സ് ഡിഫറൻസും ഉള്ള റേഷ്യോ സ്ലോപ്പാണ് ഇതിനങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ രണ്ട് സ്ലോപ്പുകളെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് പകരം നമ്മൾ അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു താളത്തിലാക്കി മാറ്റി അതാണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ പറയാനൊരു സുഖമുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു അതേ സാധനം ഇവിടെ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ അപ്പോൾ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ കാണാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വ
പിന്നെ വരയുടെ ഇക്വേഷനാണ് വരയുടെ ഇക്വേഷൻ ആക്കാൻ ഇതിമില് കെട്ടിത്തിരിയണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ ഇതിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതുകയാണ് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഏഴ് ആറ് നാല് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു രണ്ട് സംഗതി ഉണ്ട് എക്സ് മൈനസ് നോക്കണേ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സും വൈ ഉണ്ടാവുക അതിൽ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ഇങ്ങനെയാണ് സംഗതി ഉള്ളത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ അതിനല്ലേ ഓക്കെ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ശരി ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് എക്സ് വൈ ഉണ്ട് അത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് ഇട്ട് തരണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം നമ്മളിതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സിമ്പിളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡർ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ എന്നുണ്ടാവും ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുക മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ ഫോർ വൈ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി എല്ലാറ്റിനും ഒരു സൈഡ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും സിക്സും കൂടിയാൽ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഒരു വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ മൈനസുള്ള എല്ലാം പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റുക പ്ലസ് ഉള്ള മൈനസ് ആക്കുക ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ സമവാക്യം എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനെ സമവാക്യം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇതിന് വില കൊടുക്കുന്ന കൂടി തന്നെ ശരിക്കും ആൻസർ ആയിരുന്നു സമുള്ള ഒരു വാക്യം എക്സ് വൈ ഉള്ള സാധനം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ മതി പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ അതിന് ചില ചട്ടവട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരിക്കും ഈ രൂപത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല തൊട്ടും പത്ത് രൂപ അതിൻ്റെ പത്ത് രൂപ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും കാരണം സമവാക്യം എന്നുള്ള സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ സമവാ വരയുടെ സമവാക്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ സമം മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇത് ശരിക്കും നോക്കണേ ഇതിൻ്റെ ചെരിവ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ച് ചെരിവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലേ ചെരിവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ നോക്കിയാൽ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഫോർ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡർ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇത് സമവാക്യത്തിൽ നിന്നും ഇതേ സംഗതി നമുക്ക് കിട്ടും ശരിക്കും മൈനസ് എ ബൈ ബി ആണ് ചെരിവ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം മൈനസ് എ ബൈ ബി പറഞ്ഞാൽ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് സമവാക്യം കിട്ടിയാൽ നേരിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ശരിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ വരയുടെ ചെരിവ് കാണാൻ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വണ്ണിലേക്ക് പോകാതെ സമവാക്യം നേരിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ട് നേരെ പിടിച്ച് ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ തമ്മിൽ തന്നെ ഹരിച്ചു വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി അടുത്ത അടുത്തതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ഉണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ എക്സ് വൈ ഈ വരയിലാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് നാല് വൈ പ്ലസ് ത്രീയും ഇതേ വരയിലാണെന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം എക്സ് വൈ വരയിലാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് നാല് വൈ പ്ലസ് ത്രീയും ഇതേ വരയിലാണെന്ന് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ സമവാക്യത്തിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വിലൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് മൈനസ് നാലും വൈ പ്ലസ് മൂന്നും കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ അതിൽ മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് നാല് വൈ മൈനസ് മുപ്പത്തിനാല് സമം പൂജ്യം എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച് മൈനസ് മുപ്പത്തിനാല് സമം പൂജ്യം ഈ
അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തെളിയിച്ചത് ഇതേ സമാഖ്യതിനെ കിട്ടുന്നതിനാൽ ഇത് അതേ വരയിലെ ബിന്ദുക്കളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിൽ എന്താ ചോദിച്ചു നോക്ക് എ ബിയുടെ സമവാക്യം സമവാക്യം നേരിട്ട് എന്തെന്ന് കൈക്കേഷൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ സം ആറ് എയുടെ എക്സ് വില എന്താണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചിത്രമൊക്കെ തന്നിന് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ചിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എയുടെ എക്സ് വില എയുടെ വൈ വില പൂജ്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല വൈ എക്സിൻ്റെ സോറി എക്സിൻ്റെ വില പൂജ്യമാണ് എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് കുത്തനുള്ളത് അതിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ എക്സിൻ്റെ വില പൂജ്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക y ആക്സിസിൽ എക്സിൻ്റെ വില എപ്പോഴും പൂജ്യമാണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വില പൂജ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒ എയുടെ നീളം എന്ത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഉള്ളത് ഒ എയുടെ നീളം എന്ത് അതേപോലെ ഒ ബിയുടെ നീളം എന്ത് ഒ ബി എന്ന സാധനം അങ്ങോട്ടുള്ള എ പിന്നെ പിയിൽ നിന്ന് എക്സ് എം വൈ ആയാൽ സൂചക സംഖ്യ ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ സം ആറ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സമവാക്യം ഉള്ളത് ഈ സമവാക്യത്തിൽ ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വില പൂജ്യമാകുമ്പോൾ വൈ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ സമവാക്യത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി അത് സമവാക്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊക്കെ തീരും നമ്മളെല്ലാം വളരെ നിസ്സാരമായി തീരും സമവാക്യം ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ സമം ആറ് എന്നാണ് സമം ആറ് എന്നാണ് നമ്മളെ സമവാക്യം ഉള്ളത് ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വില പൂജ്യം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എക്സിൻ്റെ വില പൂജ്യം എ എന്നുള്ള സംഗതിൻ്റെ എന്താണ് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ വില പൂജ്യമാണെങ്കിൽ ഇത് പൂജ്യമായി മാറിയുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ ആയി മാറിയുണ്ടോ മൈനസ് ടു വൈ സമം ആറ് വൈ സമം ആറ് ബൈ മൈനസ് ടു സമം മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എയുടെ നീളം മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നീളം എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇനി ഒ ബിയുടെ ഒ ബിയുടെ നീളം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് ഒ ബിയുടെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് എക്സ് അക്ഷത്തിൽ വൈ സമം പൂജ്യമാണ് സമവാക്യത്തിൽ വീണ്ടും ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ സമം ആറ് എന്നുള്ള സമവാക്യത്തിൽ വൈ പൂജ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആയി x ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും രണ്ടിലേക്ക് വന്ന് അപ്പോൾ ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഒ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിയിൽ നിന്നും എക്സ് എം ഒ ബിയുടെ നീളം എഴുതാൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിയിൽ എക്സ് എം വൈ ആയാൽ സൂചക സംഖ്യ എന്ന അടുത്ത ചോദ്യം പി എന്നുള്ള ബിന്ദുവാണ് ഇതിൽ എക്സും വൈയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എക്സും വൈയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ടാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു രണ്ടാണ് ഒന്ന് മൂന്നാണ് അടുത്ത് മൂന്നാണ് എക്സ് വൈയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ എന്നുള്ള സമവാക്യത്തിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും എക്സ് കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് രണ്ട് എക്സ് കുറച്ചാൽ എന്താ ഒരു എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് എം ആറ് എന്ന് കിട്ടി എക്സ് എം ആറ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് തുല്യാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആറ് ആറാണ് അതിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോഡൽ പരീക്ഷേൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിലെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിലെയും മൂന്ന് മെയിൻ പരീക്ഷേൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് മോഡൽ പരീക്ഷേൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി ആ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചോദിച്ചിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോന്നിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടെത്തിയ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ ചെയ്യണം അതൊരു അനാലിസിസ് ആണ് ശരി കൃത്യമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത സംഗതികളാണ് അത്രയും ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നതുപോലെ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം കണ്ടാൽ അതിലേക്ക് നോക്കുക സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ വൈൻ്റെ വില എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിസിൽ എക്സിൻ്റെ വില എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും സമവാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില സീറോ കൊടുത്താൽ വൈൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് കിട്ടും അതൊക്കെയാണ്
ഇതിൽ ഡി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ എന്താണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് അഞ്ചൊന്നും കൂട്ടി ആറ് ആറിൻ്റെ പകുതി തിരിച്ചാൽ മതി എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്നാണ് അടുത്ത് ഒന്നും അഞ്ച് കൂട്ടി ആറിൻ്റെ പകുതി വീണ്ടും മൂന്നാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു സി ഡിയുടെ നീളം എന്താ സി ഡി എവിടെ സി ഡി സി ഡി ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരമാണ് ചോദിക്കുന്നത് സി ഡിയുടെ നീളം നീളം കാണാനുള്ള സൂത്രാക്കിയ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് സൂത്രവാക്യം ഇതിൽ ഇത് രണ്ടിന് വില കൊടുത്ത് കൂളായിട്ട് ചെയ്യാം ത്രീന്ന് രണ്ട് ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ടു സ്ക്വയർ മൈനസും പ്ലസ് ഒന്ന് ആരും ബേജാറാണ് കാരണം എല്ലാത്തിനും സ്ക്വയറിലാണ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ടാകും റൂട്ട് ഫൈവ് കിട്ടി അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടി സി ഡി എ ടു ഇസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഭാഗിക്കുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ സി ഡി ഇതിൻ്റെ ടു ഇസ് ടു വണ്ണിൽ ഭാഗിക്കുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യയാണ് അടുത്ത് ചോദിക്കണം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടു ഇസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എം ഇസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ മോളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതിന് കൂടെ ദൂരം കാണാനുള്ള അകലം കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യവും അതേപോലെ മധ്യബിന്ദു കാണാനുള്ള എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു എന്ന സൂത്രവാക്യം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ സെക്ഷൻ വരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒന്ന് കരുതിയാൽ ജോമട്രി ആൻഡ് ആൾജിബ്രയിൽപ്പെട്ട ഈ വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് കളിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും രസകരമായൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ മോഡലുകൾ നോക്കുക ഒരുപാട് മാതൃകകൾ നോക്കുക ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലം പബ്ലിക് എക്സാമിനും ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ജോമട്രി ആൻഡ് ആൾജിബ്രയിൽപ്പെട്ട നാല് മാർക്കിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്